I den här uppgiften så ska jag visa att mittpunkten M som befinner sig på sidan BC ligger lika långt från triangelns alla hörn. Så någonstans här så har jag en punkt som jag kallar för punkten M som har en koordinat och jag ska visa det att avståndet mellan B och M och mellan M och C och mellan M och A är lika stort. Och till att börja med så kan jag säga det att om jag nu plockar fram den här mittpunkten som ligger mitt emellan B och C då får jag ju per definition att avståndet mellan B och M är lika långt som mellan M och C. Så det kan jag få fram genom att bestämma mittpunkten på den här sträckan här. Sen så har jag ett problem och det är att bestämma avståndet mellan M och A och då använder jag avståndsformen och så ser jag om det här blir likadant i alla tre fallen. Så, så det första jag gör är att jag bestämmer koordinaterna för den här mittpunkten och det gör jag ju då genom att bestämma mittpunkten i x-led. Och då tar jag och summerar de båda x-koordinaterna. Minus 4 adderat med 10. Så minus 4 plus 10 dividerat med 2. Det här är detsamma som 6 dividerat med 2. Det vill säga det här är detsamma som 3. Och mittpunkten i y-led. Den då hamnar, har jag minus 3 plus minus 1. Så det blir minus 3 minus 1 delat med 2. Det här är då minus 4 dividerat med 2, det vill säga minus 2. Så koordinaten för den här mittpunkten, den är ju då 3, minus 2, sådär. Och den här punkten, den vet jag att avståndet därifrån till dit är lika långt som avståndet därifrån till dit. Men jag vet ju egentligen inte hur långt det är. Så jag tar och beräknar det här avståndet B till M. Så b till m, det är lika med roten nu. Och så tar jag 3 minus minus 4. 3 minus minus 4 i kvadrat. Adderat med parentes minus 2. Minus minus 3. Kvadrat. Sådär. 3 minus minus 4, det blir 3 plus 4, det är 7. Och så 7 i kvadrat, det är 49. Plus minus 2 plus plus 3, det blir minus 2 plus 3, det är 1. Så det är 1 i kvadrat som är 1. Så roten ur 49 plus 1, det vill säga roten ur 50. Och här kan man ju om man vill då räkna ut avståndet mellan M och C. Men mittpunkten är ju så konstruerad så det avståndet är lika med det avståndet. Så jag skriver här CM är lika med BM enligt konstruktionen alltså. Sen så är frågan den här då. Det där avståndet. AM. Om nu det här avståndet AM är lika med roten 50. Så är alla avstånd lika långa. Så det jag gör då är att jag får roten ur. Och så sen så tar jag 8 minus 3. 8 minus 3 i kvadrat plus 3 minus minus 2 i kvadrat. Sådär. 8 minus 3 det är 5. Så jag har 5 i kvadrat där. 3 minus minus 2, det är plus 2, så 3 plus 2, det är 5 kvadrat. 5 i kvadrat är 25, så 25 plus 25 är 50. Och roten är 50. Så alla tre sidor är lika långa. Eller avståndet mellan B och M är lika långt som avståndet mellan M och C. Och det är lika långt som avståndet mellan M och A. Så ja, det stämmer.